ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തിൽ മൊഴിയിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞ് കടയുടമ കോമഡി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ അപകട മരണത്തിൽ മൊഴിയിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞ് കടയുടമ ഷംനാഥ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത് പോലീസ് പ്രകാശ് തമ്പിയെ അറിയില്ല ഇയാൾ കടയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഡി വൈ എസ് പി മാത്രമാണ് അന്വേഷണത്തിനായി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതെന്നും ഷംനാഥിന്റെ മൊഴി എന്നാൽ കൊല്ലത്തെ ജ്യൂസ് കടയിൽ നിന്ന് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രകാശ് തമ്പി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ഷംനാഥ് നൽകിയ മൊഴി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയ ശേഷം തമ്പി തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നും ഇയാൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു അതേസമയം പ്രകാശ് തമ്പി സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തിയെന്ന് വ്യക്തമായതായി ബാലഭാസ്കറിന്റെ സുഹൃത്ത് ബാലഭാസ്കർ പലതവണ ജ്യൂസ് കടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും സുഹൃത്ത് ഷുഹാസ് വ്യക്തമാക്കി പ്രതികരണം സംഭവത്തിൽ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ ഷംനാഥ് മൊഴിമാറ്റി പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ബാലഭാസ്കറിന്റെ കാർ അപകട സമയത്ത് അമിത വേഗതയിലായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ എത്താൻ വാഹനമെടുത്തത് രണ്ടര മണിക്കൂർ മാത്രം ചാലക്കുടിയിൽ ഒന്ന് എട്ടിന് വാഹനം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു പള്ളിപ്പുറത്ത് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനാണ് കാർ എത്തിയത് ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഡ്രൈവർ അർജുൻ കേരളം വിട്ടു എന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇയാൾ അസമ്പലെന്നാണ് വിവരം പാലക്കാട്ടെ പൂന്തോട്ടം ആശുപത്രി ഉടമയുടെ മകൻ ജിഷ്ണുവും ഒളിവിലാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇതുവരെ ജിഷ്ണുവിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ടില്ല സ്വർണ്ണ കടത്തുകേസിൽ അറസ്റ്റിലായ വിഷ്ണുവും പ്രകാശൻ തമ്പിയും പാലക്കാട്ടെ കുടുംബവുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നു എന്നും വിവരമുണ്ട് ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഫലം കണ്ട പ്രതിഷേധം മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതികളിൽ നിന്ന് തഴഞ്ഞതിൽ രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ പ്രതിഷേധം ഫലം കണ്ടു കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമനായിട്ട് പോലും മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതികളിൽ രാജ്നാഥ് സിംഗിനെ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് അംഗമാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ മന്ത്രിസഭയിലെ പുതുമുഖമായ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായെ എട്ട് മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു തന്നോടുള്ള അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജ്നാഥ് സിംഗ് രാജിക്കൊരുങ്ങിയതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഒടുവിൽ നാല് മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതികളിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി മന്ത്രിസഭയുടെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതിയിൽ രാജ്നാഥ് സിംഗിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി അമിത്ഷായെ നീക്കി പാർലമെന്ററി കാര്യ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായും രാജ്നാഥ് സിംഗിനെ നിയമിച്ചു നിക്ഷേപവും വളർച്ചയും വിലയിരുത്തുന്ന സമിതി തൊഴിൽ ശേഷി വികസന സമിതി എന്നീ രണ്ട് ഉപസമിതികളിൽ കൂടി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇപ്പോൾ അംഗമാണ് നിലവിൽ എട്ടിൽ ആറ് സമിതികളിലും രാജ്നാഥ് സിംഗിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ രാജ്നാഥ് സിംഗിനെ സാമ്പത്തിക കാര്യ സമിതിയിലും സുരക്ഷാ സമിതിയിലും മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അതേസമയം സർക്കാരിലുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് അമിത്ഷാ രണ്ട് ഉപസമിതികളിൽ അധ്യക്ഷനായി കാലവർഷം എത്തുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാലവർഷം എത്തുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറബിക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാനുള്ള സൂചന കണക്കിലെടുത്താണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവചനം ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു കേരള കർണാടക തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള മധ്യകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകാനുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം ഒൻപതിന് കൊല്ലം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലും പത്തിന് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലകളിലുമാണ് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് ഈ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ഇടുക്കി തൃശൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽ തെക്ക് കിഴക്ക് അറബിക്കടൽ കേരള തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു ഇനി പ്രൈം ന്യൂസ് കാണാം നാല് അൻപത്തി അഞ്ചിന് നമസ്കാരം